ടുഡേ മാർക്സ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് മൈ വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേണി ഞാൻ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എൻ്റെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ പല പ്രാവശ്യം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അത് ഒന്നും വിജയകരമായില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫൈനലി എല്ലാ മടിയും എല്ലാ ക്രേവിങ്സും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഓ ഫുള്ളി ഇൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഡയറ്റും എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ കാണാറുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എനിക്കത് സുഖമില്ലാണ്ടായി എനിക്ക് ഡെങ്കി വന്നു അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഡയറ്റും എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവതാളത്തിലായിട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ബാഡ് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ഇഫ് ഐ കണ്ടിന്യൂ ലൈക്ക് ദിസ് ഐ ഗെറ്റ് സിക്കർ സോ ഞാൻ ഡേ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഡേ ലെറ്റ് സി ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ് ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഓവർ നൈറ്റ് ഓട്സ് ആണ് എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കേട്ടോ യെസ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓവർ നൈറ്റ് ഓട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലേ ദിവസം രാത്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം അല്ലേ യെസ് എന്നാലും നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്ന് എന്നാണ് കണക്ക് ത്രീ ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് എന്നാണ് കണക്ക് മേ ബി ഒരു ഹോൾ ഡേ ഒരു വൺ ഡേ ടു ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് ഡെയർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ സമയം അഞ്ച് അമ്പതായി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് സോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മൈ ഫസ്റ്റ് മീൽ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് സോ ഐ തോട്ട് ആ സമയത്ത് കഴിക്കും എൻ്റെ ഓവർ നൈറ്റ് ഓട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ റെസിപ്പിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റ് ഓട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാവുന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഈ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ നോ എൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വിലോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാം സോ ഇത് വിമൻ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ വിറ്റമിൻ ഡി ബി കോംപ്ലെക്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ബോൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഓൾ അപ്പം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഇത് ഞാൻ ആമസോൺ എന്നാണ് മേടിച്ചത് ടാറ്റ കമ്പനിൻ്റെ ആണ് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഫോർ എന്നാണ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഐ എം ബിഗിൻ വിത്ത് മൈ വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേർണി സോ ഡേ വൺ എൻ്റെ കറണ്ട് വെയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കെ ജീസ് ആണ് റഫ് ഫിഗറൽ പറയാൻ വെക്കുക അത് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും ഭാഗമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ദേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പായി അപ്പൊ എനിക്ക് ഓട്സ് ഫ്രിഡ്ജിനടുത്ത് അത് സെറ്റ് ആക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ ലഞ്ചിലേക്ക് പോയി ലഞ്ചിന് ചോറും ചിക്കനും ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് തോരൻ പിന്നെ കുറച്ച് തൈരിൽ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഓവർ നൈറ്റ് ഓട്സ് എടുത്തു അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും കുറച്ച് ബദാമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഫോമ് ഇതാ 
കുട്ടികൾ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ എന്റെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആള് ഞങ്ങൾ ബോർഡ് ഗെയിംസ് കളിക്കും ചില ദിവസങ്ങൾ പെയിന്റിങ് ചെയ്യും ചില ദിവസങ്ങൾ റീഡിങ് ആക്ച്വലി പെയിന്റിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാ പെയിന്റ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാണ് ഞാനെന്റെ എന്താണ് സെയിം ഞാൻ ഉച്ചക്ക് കഴിച്ച സാധനം തന്നെയാണ് വീണ്ടും കഴിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈറ്റിംഗ് വീണ്ടും കുറയ്ക്കുന്നില്ല ഞാൻ രാത്രിയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇത് കട്ട് ചെയ്യും രാത്രി ഇവരെ ഒപ്പം കഴിക്കുന്നതൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേൾക്കാം അപ്പൊ അതൊക്കെയായിരുന്നു ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് മൈ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേണി ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇത് കമ്മിങ് ഡേയ്സ് എനിക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ